আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে আহালে বাইতের মর্যাদা ফজিলত এবং যারা আহালে বাইতকে মহব্বত করে না ভালোবাসে না উল্টো দুষ্ট দুরাচার অভিশক্ত নিকৃষ্ট প্রাপিষ্ট এজিদের দালালি করে এজিদকে যারা রহমতুল্লাহ আলাই বলে এজিদকে যারা হাজারাত বলে খেতাব সম্বোধন করে এজিদের প্রশংসা যারা পঞ্চমুখ যারা এজিদের বন্দনা গায় আমরা আজকে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করব ইনশা আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে নামটি সেটি হলো এজিদ যে কারণে এই পৃথিবীর মধ্যে যদি কাউকে বলা হয় আমি এক লক্ষ টাকা দিব আপনার সন্তানটার নাম আপনি এজিদ রাখবেন বলে হুজুর অন্য কিছু বলে আমি এজিদ রাখবো না যারা এজিদের বন্দনা গায় এজিদের প্রশংসা করে আমরা তাদেরকে বলবো আপনি এজিদকে তো মহব্বত করেন এত ভালোবাসেন মুজাদ্দেতে জামান বলেন আপনার সন্তানের নাম নাতি নাতনির নাম নাতির নাম এজিদ রেখে দেখেন না মহব্বতের বহিপ্রকাশ একটু ঘটান না দেখবেন এরা এদের নাম রাখবে না সম্মানিত হাজির যুগে যুগে এজিদের ভক্ত এখন আস্তে আস্তে করে থেকে আমি বেড়ে যাচ্ছি কথা বলেন বাড়ছে না এজিদি পীর আছে এজিদি কি আছে পীর যে পীর এজিদের বন্দনা গায় এজিদের প্রশংসা গায় এজিদি পীর আছে এজিদি মুফাসির আছে যে মুফাসির আন্তর্জাতিক মানের বড় বড় স্কলার মিশর আল আজহার থেকে পড়াশোনা করে আসছে এজিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এজিদের এদেরকে আমরা বলি এজিদি মুফাসির ঠিক কি না বলে এজিদি ইমাম আছে খতিব আছে মসজিদের মেম্বারে দাঁড়াইয়া এজিদের পক্ষে সাফাই গায় এজিদকে মুজাব দিতে জামান বলে নৌসুবিল্লাহ এজিদের সাফাই গায় এরং এজিদি ইমাম এজিদি বক্তা এজিদি খতিবও আছে কিন্তু আমরা আমাদের পরিচয় আমরা হালু সুন্নাল জামা আমরা হুসাইন মুসলমান ইমাম হুসাইন নদী আল্লাহ মহাব্বত প্রেম ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে আছে না আমরা পাক পাঞ্জাতনকে মহাব্বত করি পাক পাঞ্জাতনকে আমরা ভালোবাসি মহাব্বত করি ঠিক যে কারণে আজকের সাবজেক্টটা আমাদের হবে আহালে বাইতের প্রতি মাহাব্বত এবং ভালোবাসা আহালে বাইতের কথা আল্লাহ পবিত্র কোরআনের কয়েকটি জায়গায় বলেছেন তার মধ্যে দুটো জায়গায় খুব প্রসিদ্ধ তার একটি জায়গা হচ্ছে সুরাতুল আহজাব এটা পবিত্র কোরআনুল করিমের তেত্রিশতম সুরা সুরাতুল আহজাব এই সুরার তেত্রিশতম আয়াতে অরবুল্লা আলমিন তিনি বলেন মানে নবী পরিবারের সদস্য বর্গ আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত পবিত্র রাখতে রাখতেম তারা তিন প্রকারের হতে পারে 
একটা হলো বাইতে নাসাব আরেকটা হলো বাইতে সুকনা আরেকটা হচ্ছে বাইতে বিলাদাত যেমন বনু হাশিম আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান সন্ততিরা এরা বংশ হিসাবে আল্লাহ রসুলের আহালে বাইত বংশের দিক থেকে কিসের দিক থেকে রসুলে করিম সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ আজওয়াজ মোতাহারা উম্মাহাতুল মুমিনিন মুমিনদের মা সুবহান আল্লাহ এদের কেউ আহালে বাইত বলা হয় কোন দিক থেকে সুখ না ঘরের বাসিন্দা নবীর ঘরে এরা বাস করত এদের কেউ আহালে বাইত বলা হয় সুবহান আল্লাহ আর রসুল করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সন্তান সন্ততি এদেরকে আহালে বাইত বলা হয় এটা বিলাদার জন্ম হিসাবে সুবহান আল্লাহ তবে আমরা যেটি আসে মাজাহের হক সপ্তম খণ্ড তিনশো আশি এবং একাশি পৃষ্ঠা তবে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই তফসিরে রাজিতে তফসিরে কাবিরের মধ্যে বলেছেন আহলে বাইদ দ্বারা নবীর পরিবারকে বোঝানো হয়েছে একটি হাদিসের মধ্যে আসছে পবিত্র কোরআনের সৌরাত সোয়ারার আয়াতের তেইশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে হাদিসটি আল্লাহ বলছেন কোন হেরসুল আপনি বলে দিন আপনি আপনার মধ্যে বলে দিন আমি তোমাদের নিকট নবুয়তের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কোন বিনিময় চায় না প্রতিদান আমি চাই না তবে আমার আমি একটি বিষয় তোমাদের কাছে আমি চাচ্ছি যারা আমার আহালে বাইত আমার যাদের কারাবাদ যারা আমার পরিবারের সদস্য তোমরা তাদের সাথে সুন্দরতম আচরণ করবে মহব্বত রাখবে ভালোবাসবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহিল কুরবা আমার আত্মীয় স্বজনদেরকে তোমরা ভালোবাসবে মহব্বত করবে আমি নবী তাই ফের ময়দানে কত কষ্ট সহ্য করেছি আমি নবী উহুদে দান দান শহীদ করেছি আমি নবী পেটে পাথর বেঁধেছি এগুলোর বিনিময় আমি কিচ্ছু চাই না আমি যে নবুয়তের প্রচার প্রসার করছি এগুলোর কোন বিনিময় আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি শুধু তোমরা আমার পরিবার পরিজন যারা আছে তাদেরকে মাহাব্বত করবি তাদেরকে ভালোবাসবে তাদেরকে লাইক দিবে তাদেরকে পছন্দ করবি সুবাহন আল্লাহ এ আতে কারিম আর ব্যাখ্যায় রইসুল মুফাসিরিন রসুল করিম সাল্লামের চাচাত ভাই হজরত আব্দুল্লাহ আনহুমা তিনি বলেন পরিবার পরিজনদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কারা যাদেরকে আমাদের ভালোবাসা ওয়াজিব কলা তিনি বলেন আলিউন আলী ফাতেমা তু ফাতেমা আলী এবং ফাতেমার দুই সন্তান আল হাসান ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসেন চারজন আর নবী একজন পাঁচজন এই পাঁচজনকে বলা হয় পাক পাঞ্জাতন এই পাঁচজনের পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছে কে আল্লাহ দিয়েছে এই বর্ণনাটি এসেছে তফসির দুররে মনসুরের ষষ্ঠ খণ্ডের সপ্তমতম পৃষ্ঠার মধ্যে সুবাহ আপনি শুনলাম খবেন সুনান তিরমিজির হাদিস আল্লাহর নবী উহুদ পাহাড়ে উঠলেন উহুদ পাহাড়ে যাওয়ার পরে উহুদ পাহাড় থরথর করে কাঁপতে লাগলো উহুদ উহুদ পাহাড় সম্পর্কে নবী বলেছেন জাবাল উহুদিন উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আমি নবী উহুদ পাহাড়কে ভালোবাসি সহি বোখারির বর্ণনা আমার নবী প্রেম করেছেন উহুদ পাহাড়ের সাথে উহুদ পাহাড় প্রেম করেছে আমার নবীর সাথে নবীর ভালোবাসা ছিল পাথরের সাথে নবীর ভালোবাসা ছিল গাছের সাথে নবীর ভালোবাসা ছিল শুকনো কাঠের সাথে 
নবী যখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতেন আল্লাহ নবী যখন পাথরের পাশ দিয়ে যেতেন এমন কোন পাথর নাই এমন কোন পাহাড় নাই এমন কোন ওয়ালা সাজারুন এমন কোন গাছ নাই যে গাছগুলো পাথর গুলো পাহাড় গুলো আমার নবীকে সালাম দিত না আমার নবীকে ভালোবাসত আমার নবীকে মাহাত করত উহুদ পাহাড়ে উঠলেন উহুদ কাঁপতে লাগলো নবী বলেন রে উহুদ কেন কাঁপতেছ জানো না তোমার উপরে দুইজন শহীদ আছে এখনো শহীদ হয় নাই দুইজন শহীদ সুবাহ আল্লাহ বলে দিলেন হজরতে আলিউল মোর্তাদার কথা কেউ বলছেন হজরত অমর রাদি আল্লাহ হুতানুর কথা হজরত উসমান রাদি আল্লাহ হুতানুর কথা আমার নবী কেমনে বুঝলেন দুইজন শহীদের কথা সুবাহান আল্লাহ নবীর কথা মতো পাহাড় থেমে গেল রসুল করিম সাল্লামের গায়ে একটি চাদর ছিল অন্য বর্ণ আসে রসুল করিম সাল্লামের চাদর নবীজি ডাকলেন ডাকার পরে প্রথমে আসলো ফাতিমা তো রাদি আল্লাহ আনহা ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহা আসলেন নবীজি তার চাদর মোবারকের ভিতরে ফাতিমাকে ঢুকাই নিলেন ঢুকাইনারে চাদরটা ঢেকে আল্লাহর কাছে मोहब्बत कर पूर्ण যে ব্যক্তি আহলে বাইদের নবীর বংশধরকে মহাব্বত করে মারা যাবে সে ব্যক্তি তৌবাকারী রূপে ইন্তেকাল করবে তফসিরে কাবির সপ্তম খণ্ড তিনশো নব্বই পৃষ্ঠা তফসিরে কাশ্যাফে তফসির রুহুল মায়ান তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে সুবাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনের আরেকটি আয়াত আহলে বাইদকে আহলে জিকির বলা হয়েছে কোরআন আল্লাহ বলছেন তোমরা যাদেরকে বলা হালে জিকির জানে মালা জ্ঞানী শুনে নাও बक्तव्यटी যেনতন কোন বক্তব্য নয় এটি তাফসিরে কুর্তুবির এগারোতম খণ্ডের বাইশতম পৃষ্ঠায় তাফসির ইবনে কাফিরের দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচশো সত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে বক্তব্যটি এসেছে সুবাহান আল্লাহ রসুলের আহালে বাইত এর আল্লাহ পাকের মজবুত রশি এখন তো রশির অভাব নাই দশ রশি বারো রশি ষোলো রশি আট রশি নয় রশি কত রশি রে রশি আর রশি আছে না যে যার রশি নিয়ে থাকুক আমাদের কোনো ই নাই রশি যত মজবুত হবে 
তত ভালো ঠিক কি না বলেন বাইশ রশিও আছে আল্লাহ বলেন আমার রশি হলো একটা সোহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন मजबूत कर रशी धर्म कान अल्लाह रशी मान कि आल्ला आसमान रशी फलाई दिवे और वो रशी टा मजबूत कर धरब उद्देश्य हल आल्ला कुरान धर रेखे ग रशी रेखे जाशुटा जमीन थे रशी मजबूत रशि मजबूत मजबूत कुरान के मजबूत कर धरब कुरान व्याख्या हल प्रिय नबीर सुन्नते मुहत्तरा सुन्नते मुतहरा नबीर सुन्नत के धरब ठीक क्या बोले नबीर दरुद जेखने आहले बाई तेर दरुदो शिखाने जो तो मुसलमान इन पृथ्वी रंजन तो काते जतों ने खौब जतों राईता किताब लिखे चहे किताब लिखार शादे शादे जमने वाबे रसूल लार पर दरुद पुरे चहे रसूल लार शादे शादे रसूले राहले बाई तेर ऊपरों दरुद पुरे जानला कुराने बोल चहे पुरे नमाज शादे चिंता करते नबीर प्रति जेम दरुद ठीक से रकम दरुद पड़ते अकबर कारण दरुदर मध्यमे तुम्हारे जीवन गुणा अल्लाह अरबुल आलमीन मोचन कर दीबें सुबहान अल्लाह जरा आहाले बाइद के भलोबाशे आहाले बाइद के जरा मोहब्बत कर मतलब 
আহলে বাইতের ভালোবাসা এটা নুহুনবীর কিস্তির মতো কার মতো নুহুনবীর কিস্তির মতো আল্লাহর হাবিব প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আলা ও হে সাবদান ইন্না মেসলা আহলে বেইতি ফিকুম মেসলা সাফিনাতে নুহ মান রাকিবাহা নাজা ও মান তাখাল্লাফ আনহা হালাকা মুসনাদে আহমদের হাদিস স্পষ্ট করে 4720 নম্বর হাদিস মুসনাদ ও আহমদ আল্লাহ নবী বলেন ইন্না আহলে বাইতি কা সাফিনাতে নুহ আহলে বাইতের mohabbat eta nuh nabir kistir moto nuh nabir kistite jara arohon korechilo tara najat peyechilo ar jara nuh nabir kistite arohon koren nai even nuh nabir chhele kenan najat paise ni paise bab nabi chhele beiman ei hote pare na bab nabi chhele ki beiman আহারি চিন্তা করতে পারেন আপনি সন্তান পারে নাই কিছু করতে পারে নাই পারছে নাকি সাবধান সন্তানদেরকে আমাদের ঠিক করতে হবে সন্তানদেরকে ঠিক করতে হবে এই জন্য আল্লাহ নবী এক বছর নয় দু বছর নয় দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর হাবিব প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছেন আব্দিবু আউলাদ আকুম এ হাদিসটি আলী রাজি আল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন আব্দিবু আউলাদ আকুম ওয়াল্লিমু আউলাদ আকুম সালাসা খিসালিন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা বিষয় শিক্ষা দিবি কয়টা বাবা সবাই বলেন কয়টা তিনটা বিষয় তোমরা শিক্ষা দিবে নাম্বার ওয়ান হব্বে না বিচ্যুকুম নবীর প্রেম নবীর ভালোবাসা তোমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে বাসা বাড়িতে নবীর প্রেম আছে মিলাদ হয় প্রেম হয় নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম জানাই নবীর প্রতি দরুদ পড়ে যে বাসা বাড়িতে মূর্তে গান্ধের জন্য মিলাদ হয় আপনি যেদিন মারা যাবেন আপনার সন্তান নাও আপনার জন্য কোরআন খানি খতম করে মিলাদ পড়বে দরুদ পড়বে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলবে আর আপনি যদি ওয়াহাবিদের প্রমোটকারী হন হারাম শেরেক বেদাত সাইয়া আপনার সন্তান বেদাত 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 বলে আপনাকে জীবনে শরণ করবে না प्रेम शिक्षा दीबी पक्का शिक्षा दिवे शिक्षा दिवे 
আমরা হলে কয়েকদম আগে কোরআন শিখো দেখেন না নুরানি ঘুরানি ফিরানি খালি কোরআন 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 আর ওই সময় পিসটা ঢুকাই দেয় কয় এগুলো বলবা না নবীর মোহব্বত লাগবে না মিলাদ লাগবে না এটা লাগবে না এটা লাগবে না ছোট কালেই পিস ঢুকাই দেয় কয় এই যে কলেমা লাইলা হাইল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ কয় এটা সেরেকের কলেমা কলেমায় সেরেক নাই ওই মৌলবীর মাথায় সেরেক ঢুকেছে प्रेम सुपारी जर हराम मन रखबे आनंदित होते चाहिए সে চায় আমার মতো জীবন যাপন করতে আমার মতো মৃত্যুবরণ করতে আমার প্রতিপালকের চিরস্থায়ী বিহেস্ত লাভ করতে সে যেন আমার পর আমার আহালে বাইতকে মহব্বত করে ভালোবাসে আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন আমার মতো যারা জান্নাতে যেতে চায় যারা আমার মতো জীবন যাপন করতে চায় চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকতে চায় নবী বলেন তারা যেন আমার পরিবারকে আমার আহালে বাইতকে ভালোবাসে কারণ আহলে বাইতকে পবিত্র করেছেন আমার আল্লাহ কে পবিত্র করেছেন আল্লাহ নবী হজরত হাসানের জন্য আল্লাহ নবী দোয়া করেছিলেন স্পষ্ট করে বলে যাচ্ছে আল্লাহ নবী তিনি দোয়া করেছেন হজরতে বারাইব না আজিব রাজি আল্লাহ বলেন রায়তুন নবী আসলাম আল হাসান ইবনা আলী আল্লাহ আমি আল্লাহ নবীর নাতি হজরতে হাসান কে দেখলাম নবীজির কাত মোবারকে নবীজির কাঁধে রেখে বললেন আল্লাহ এ আল্লাহ ইন্নি হিব্বুহু আল্লাহ আমি হাসান কে ভালোবাসি আপনি যে নাম রাখছেন নাম চলবে না আমি আল্লাহ চয়েস করে আপনার দুই নাতির নাম জান্নাত থেকে আমি নাম পাঠাই দিলাম হাসান আর হুসাইনের নাম দুটো আল্লাহ তালা তার বন্ধুকে বলে দিলেন আপনার নাতির দুইজনের নাম আমি আল্লাহ চয়েস করে জিব্রালের মাধ্যমে আপনাকে জানাই দিচ্ছি একজনের বড়জনের নাম রাখেন হাসান আরেকজনের নাম রাখেন হুসাইন রাদি আল্লাহ নবীজি এই জন্য খুদবা দিতে গিয়েও বলতেন হারাবাহুম खराब व्यवहार कर खराब 
অপিষ্ট লম্পট এজিদকে তারা ইমাম বানায় মিম্বারে দাঁড়ায় মিম্বারে বসে এজিদের প্রশংসা গায় কি প্রশংসাটা না গাইলো গাই এজিদ হাফেজে কোন আনছিল ঠিক কি না বলেন এরকম এজিদি পীর আমরা চাই না হাদিসের ভান্ডার ছিল তার কাছে নামাজ তনক করত না জামাতের সাথে নামাজ পড়ত এই ধরনের বক্তব্য মহরম মাসের এটা দাবি নয় এই দাবি ইমাম হুসাইনের প্রেম যাদের আছে আহলে বাইতের মহাব্বতকে জাগ্রত করা একটু কি আপনার কলিজাটা কাঁপলো না একটি কে একটু কি আপনার হৃদয়টা কেঁপে উঠলো না আমার রসুল যে গলায় চুমু খেয়েছেন আমার রসুল যে কপালে চুমু খেয়েছেন আমার রসুল যে চোখে মুখে চুমু খেয়েছেন আমার রসুল যাদের ব্যাপারে বলেছেন সাইয়েদা স্বাভাবিক হালের জান্না জান্নাতের যুবকদের সর্দার জান্নাতের সুগন্ধি এই বক্তব্য যে রসুল দিয়েছেন সেই গলায় দুষ্ট দুরাচার হবিস লম্পট মালাউন অভিশপ্ত এজিত তার নির্দেশে গলায় ছুরি চালানো সীমার আর ওটাকে নিয়ে আসা হলো দামেশকে আর সেইখানে একটা লাকড়ি দিয়ে একটা লাঠি দিয়ে আমার রসুল যেখানে চুমু গিয়েছিলেন সে তাদের মধ্যে দিয়ে এইভাবে বলল বদরের প্রতিশোধ দিলাম এই কাজ যারা করে এরা ইমানদার নয় ইমানদার নয় ঠিক কিনা বলে এদেরকে ইমানদার কেমনে বলি আমরা অভিশপ্ত মালন লানত পত্র এসি ঠিক কিনা বলে এজিদের যারা সাফাই গাইবে আমরা বলবো এরা এজিদি মুসলমান আমাদের পরিচয় আমরা হুসাইনি মুসলমান শির দেখা নাহি দেখা মামা শির দিব জীবন দিব যৌবন দিব রক্ত দিয়েছি আরো দিব जीवन रक्त दी प्रस्तुत शरीफ हमला कर কথা বলেন ঠিক কিনা মদিনা হালাল ঘোষণা করেছে আল্লাহর ঘর খানায় কাবাকে মিনজানিক দিয়ে তার উপর আঘাত করেছে আমার নবীর কলিজার টুকরা আমার নবীর পরিবারের সত্তর জনকে কলাই ছুরি চালিয়েছে ওদের একটু কলিজা কাঁপলো না ইমাম হুসেন নদী আল্লাহ তালু তিনি যখন যাচ্ছিলেন সে কুফার দিকে ইরাকে ফুরাত নদীর তীরে ইমাম হুসাইন এক এক করে তো সব শহীদ হয়ে গেল ইমাম হুসাইন নদী আল্লাহ তালানুকে বলা হলো আপনি আপনি সেরেন্ডার করেন বলে না আমার নানার পাগড়ি আমি নিচে নামতে দিব না আমার নানার রেখে যাওয়া ইসলাম আমি মিটাই দিতে দিব না শেষ পর্যন্ত ছোট্ট শিশু আলী আসগর ফোরাত নদীর পানি বলে দেখো ফোরাত নদীর পানি কত কাফের খায় কত বেদিন খায় কত বেইমান খায় পাখি খায় কাক খায় কবুতর খায় কত কিছু খায় আমার নানার হাতে হাউজে কাউসার আমার নানার হাতে হাউজে কাউসার আমার নানার হাতে হাউজে কাউসার শুনে নাও সে হাউজে কাউসারের পানি আমার নানার হাতে যে একবার খাবে আর কোনোদিন সে বিপাশিত হবে না দুধের যে সাদা মধুর যে মিষ্টি আমি পানি চাই না আমার ছোট্ট শিশু আলী আসকরের জন্য এক ফোটা পানি দাও আমার এই সন্তান আমি 
পানি তো দিল না পাষাণ গুলো পানি তো দিল না পানির পরিবর্তে তীর মেরে আলী আসগরকে শহীদ করে দিল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আলী আসগরকে শহীদ করে দিল সত্তর জন নবী পরিবার শাহাদাত বরণ করলেন শাহাদাত বরণ করলেন দুষ্ট দুরাচার খবিস পাপিষ্ট নরম নাপাক এজিদের টার্গেট ছিল মূলত সিয়া সিয়া প্রতিষ্ঠা করা আর ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ সাথে অন্য কোনো দুশ্মনি ছিল না টার্গেট ছিল খিলাফাত আলামিন হাজেন নবুয়াত নবুয়াতকে খিলাফাত আলামিন হাজেন নবুয়াতকে প্রতিষ্ঠা করা সুভানো না বলেন অন্য কোনো দ্বন্দ্ব নয় রাস্তা নিয়ে দ্বন্দ্ব নয় মারামারি নয় কাটাকাটি নয় খেলাফতের ব্যবস্থাকে চালু করতে চেয়েছিলেন ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ হতনু মনে করেন রাস্তার পাশে যদি কেউ অবৈধ দখলদার দোকান উঠায় সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব কি পরিষ্কার করা ঠিক কি না বলেন ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ হুতানু তিনি দেখলেন নানা রেখে যাওয়া সেরাত মুস্তাকিম সত্য পথ আল্লাহ আকবর বলেন সেরাত মুস্তাকিম সোজা পথ এই সোজা পথটাকে পরিষ্কার করা দরকার সোজা পথের ডানে আর বামে দুষ্ট দুরাচার খবিস লম্পট এজিদ এবং এজিদের দোষর যারা তারা অবৈধ দখলদার এদেরকে অপসারণ করতে গিয়ে নিজে শহীদ হলেন পরিবারের সত্তর জন শহীদ হল এদের পর্যন্ত শহীদ হলেন কিন্তু নানা রেখে যাওয়া ইসলামকে মিতাই দিতে দেয় নাই দিয়েছে নাকি বাজিছে দামা মা বা ধরে আমা মা সেই রুচি করা মুসলমান মুসলমান আজকে বসে থাকলে হবে না আমাদের জীবন আছে যৌবন আছে ইমান আছে আমাদের সিনায় আমরা হালো সুন্না তো জামাতকে লালন করি পালন করি ঠিক কিনা বলেন আর এক দল এজিডি যারা এজিদকে মহব্বত করে তারা আজকের মেম্বারে দাঁড়ায় এজিদের প্রশংসা করবে এজিদকে মুজাব দিতে জামান বলবে তারা এজিদকে তারা সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়েছে সাহাবি তো দূরের কথা দাবিও না ঠিক কিনা বলেন কে বলবে এদের কথা রসুল আকরাম সাল্লাম তিনি বলে দিয়েছেন আব্দুল্লাহ নমর রাজি আল্লাহ তিনি বলেন আন্না রসুল জান্নাতের পুষ্প সুনান তিরমিজির হাদিস জান্নাতের পুষ্প এরা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আহলে বাইদ এরা হলো জমিনবাসীর জন্য নিরাপত্তা বিধানকারী আল্লাহ রসুল বলেছেন অন্য জুম আমান जमीनवासमानी मन रखो मोहब्बत कर रागान्वित करलो रागान्वित करलो এজন্য সাবধান সাবধান আমার নবী রসুল করিম সাল্লাম তিনি কিভাবে ভালোবাসতেন তাদেরকে একদিন হজরতে হাসান এবং হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা দুজনে আছেন হজরতে ফাতেমাত জাহার রাজি আল্লাহ তালা আনহা আছেন হাসান আর হুসাইন রাজি আল্লাহ তালুমা মাকে বলছেন মা ক্ষুদা লাগছে মা সারা দিন খায় নাই খাবার দাও না মা খাবার চাইলেন খাবার চাইতে গিয়ে বারবার খাবার চাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পাতিলের মধ্যে পানি দিয়ে পানি গরম করছেন কয়েকটা পাথর দিয়েছেন পাথরগুলো টকবক করছে এত সময় যাচ্ছে মার কাছে এসে বলছে মা এগুলো কি এত কঠিন সিদ্ধ হচ্ছে না কেন মা নানাকে সংবাদ দাও না মা 
বলে তোমার নানাকে সম্মান দেওয়া যায় না এই মুহূর্তে তোমার নানা অনেক ব্যস্ত আছে কখন আসবে আমি জানি না সারা দিন চলে গেল রাতের বেলায় আমার রসুল আসলেন নানার কাছে গিয়ে কোলে গিয়ে নানার দাড়ি মোবারক ধরলেন তারি চুমু খেলেন বললেন নানা যান আপনার আসতে দেরি হলো আমরা তো সারা দিন আজকে কিচ্ছু খাইতে পারি তখন আল্লাহ নবী জামা মোবারক উঠাই দেখলেন নাতিরে তোমরা তো একদিন ধরে খাও নাই তোমার নানার পেট দেখো তোমার নানা তিন দিন ধরে খাই নাই তোমার নানার পেটে দেখো পাথর লাগানো পাথর লাগানো তোমার নানা যদি চাইতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার আল্লাহ দিত দেখো তোমার নানার কি অবস্থা সেই রসুল করিম সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে বরকতের দোয়া করে দিলেন গত বছর হজর আগের বছর গেলাম হজরত রসুল আকরাম সাল্লামের কলিজার টুকরা হজরতে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালহার ঘরের ভিতরে যেখানে তিনি জাতাকল দিয়ে জাতাকল দিয়ে যখন তিনি করতেন জাতাকলটা ঘুরাতেন জবগুলো হাতে ফসকা পরে যেত রসুল্লার কাছে এসে খাদে মাছ আমার জন্য বললেন তেত্রিশ বার সময় আনাল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ চৌত্রিশ বার লাহ পারে এগুলো পড়ো তোমার কোনো খাদে মা কোনো বুয়া কাজের বুয়া লাগবে না লাহ নবীর মেয়ে কত কষ্ট করেছেন আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আহা আল্লাহ নবীর মেয়ে কত কষ্ট করেছেন ঠিক আজকে আমরা আর হাসান আসবা হবে রসুল্লাহ সাল্লাম রদ হাসান নদী আল্লাহ তনু রসুল্লাহ পুরো অবয়বটা হরদ হাসান নদী আল্লাহ তনু পেয়েছিলেন মা বাইনা সদরে ইলার রস বক্ষ থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত কেউ যদি হাসান নদী আল্লাহ তনুকে দেখতেন বুঝা যেত একটা হুবু আল্লাহ নবীর চেহারাটা বল হুসাইন আসবা হবিন নবী সাল্লাম মা কান আসফারা মিন্দালিক আর এই নাভি থেকে নিয়ে বুক থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত পুরাটা রসুল্লাহর অবয়ব হাসান আর হুসেন নদী আল্লাহ তানুমাকে যদি কেউ দেখে মানে আল্লাহ রসুলের অবয়বটা দেখে ফেলল হক করার মতো তাদের কি মহাব্বত কি ভালোবাসা মনে রাখবেন আহালে বাইত এটা মানব দেহের মাথা চক্ষু সাদৃশ এই আহালে বাইতকে আমরা মহাব্বত করতে চাই কি চাই না কথা বলেন আমরা মহাব্বত করতে চাই দুঃখ লাগে আজকে ফতুয়া দেওয়ার সময় চিন্তা করে না ভারতের একটা বড় মাপের মাদ্রাসা বড় মাপের একটা প্রতিষ্ঠান তারা ফতুয়া দিল একটা ফতুয়ায় বারোটা ভুল করলো এজিদের ব্যাপারে ফতুয়া দিতে গিয়ে বারোটা ভুল করলো কেন যেখান থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আলেম বের হয় মুফতি বের হয় মুফতির সরাসরি সেখান থেকে ফতোয়া দিল এজিদকে হজরত এজিদকে তাবি এগুলো বলে বেড়াচ্ছে তারা খলিফা বায়াত এগুলো কত কিছু শব্দ একটা ফতোয়া ওলামা একরাম বিশ্বাস করে দেখেছেন একটা ফতোয়ায় বারোটা ভুল মূলে যদি ভুল হয় এরকম তাহলে বাকিগুলো কি করবে বাংলাদেশে এসে কথা বলেন ঠিক কি না তবে সর্বশেষ যে কথাটা আপনাদেরকে শোনাই দিতে চাই ইমাম নৌ ফল বলেছেন তার এখুল খোলাফা আল্লামা সৈয়দি নকল করেছেন এবং তার এখুল ইসলাম মের মধ্যে ইমাম জাহাবি দুইশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে খুব চমৎকার করে বলেছেন তিনি বলছেন হজরতে অমর ইবনে আব্দুল আজিজের ফতোয়াটি নকল করে দিচ্ছি পঞ্চম খলিফা যাকে বলা হতো অমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন তার যুগে একজন লোক বলল কাল আমিরুল মোমিন ইয়াজিদ উবন উমাইয়া এজিদ ইবনে উমাই এজিদের ব্যাপারে বলল যে এজিদ এজিদ ইবনে মোহাবিয়ার ব্যাপারে বলল যে সে হলো আমিরুল মোমিন এই কথা যখন শুনলেন অমর ইবনে আব্দুল আজিজ পঞ্চম খলিফা ফকলা তিনি বলেন তাকুরু আমিরুল মোমিন তুমি এজিদকে আমিরুল মোমিন বলছো ও আমার বিহি তখন অমর ইবনে আব্দুল আজিজ ওয়ার্ডার করলেন আদেশ করলেন ফা দুরিবা এ শিরিনা সৌতান বলা হয়েছে যে তাকে একটা নয় দুটা নয় অমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন কেউ যদি এজিদকে আমিরুল মোমিন বলে তাকে বিশটা চাবুক মারো আজকে এই যুগে একজন আমিরুল মোমিন যারা বলে মেম্বারে দাঁড়াইয়া এজিদের প্রশংসা জানা করে এজিদের বন্দনা যারা গাই এখন এই মুহূর্তে অমর ইবনে আব্দুল আজিজ থাকলে বিশটা নয় একশো চাবুক মারা হতো কথা বলেন ঠিক কি না বিশটা নয় তিনি তো সেই যুগে বিশটা আজকে এদেরকে বিশটা করে ওই যুগ মানলেও বিশটা করে চাবুক মানা দরকার যারা এজিদের প্রশংসা করে কথা বলেন ঠিক কি না এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এই জন্য আল ইমতা বিল আরবাইন লেবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাই বৈরতের সাপ মনে রাখবেন এর ছিয়ানব্বই তোমা বিশটা 
مدیس مشت کو لکھا تھے وَأَمَّا الْمَحَبَّتُ فِيهِ وَرَفُومًا مِنْ شَانِهِ فَلَا تَقَوْ إِلَّا مِنْ مُبْتَيْدٍ فَاسِدِ لَيْ تَقَاتْ فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَدِ سَلَبُ الْإِيمَانِ أَمَّا يُحِبُّهُ زَيْ اَزِدْ كَيْ بَحَلَ بَاشْ بَيْ مُحَبَّتْ كُرْ بَيْ اَجِدَرْ ای باطی لاکی در صفحه جا گئی بے ای شمس تو ایجی در صفحه گئی تے پارا تارا زادر مدد زادر مدد ایجی در محبت اسے امام حسین رضی اللہ تعالی محبت نائی تارا ایجی در پشم سے گھٹ پارا تیری حرب و سن جی ایک ایر کرنے ہوئی تو با تار ایمان سلوب ہوئے جیتے پارے ایمان چولہ ہو جیتے پارے एक बात हो बोल दिए चेन, जेकुन शमोई, जेकुन मुहूर्ते, तार ईमान किंतु सलब होए जेते पारे, ईमान किंतु चोले जेते पारे, रजानो तो न कथन होई, एजीदर पोती मोहब्बत रखा, तार गुनों कितन करा, क्या बोल बेदाती एवं बातिल आकिदा धरीर पक्के शम्मोब, कुनो आलस सुन्ना वाल जमातेर ईमाम, कुनो आलस सुन्ना � कोखनो पारे ना ये तो शेख उल इस्लाम इब्नु हज़र अस्करान रहमतुल्लाह नहीं तीन तेरे रुद्ध तोन शेख केर को था बोलो चेन लानू ये जी दर बाबरे तो इब्ने ताईमियार बाबरे बना है शेख उल इस्लाम तार बाबरे बोला है जो तीन मनुष्य रा तीन तू भागे विवक्तो जरा एजित के बोले काफ़ेर एजित के ओने के मोहब्बत करे जरा एजित के काफ़ेरो बोले ना मोहब्बत तो करे ना किंतु प्रकृत तो कथा होलो एजित आमादेर कुनो तार छता मादेर कुनो शंपर को नहीं एजित के हमरा को कुनो भाला बसते पारी कुनो मुसलमान एजित देर पशुं शागाई ते पारे मने ना बन इब्ने ताईमियार दो हाई जरा दें इब्ने ताईमियार बक पूरा टाइम पूरे देखूँ इब्ने टाइम यार वक्त तो बपूरा टाइम ना पूरे अल्तु फल्तु को था बोले समास के विभ्रांत तो कर बन्ना समास के विभ्रांत तो कर बन्ना हाफिस इब्नु टाइम यार वक्त तो बोले इमाम आलूसी तर तब्सीर रूहुल मानिर मुद्दे तेरी कुप चमत्कार कर बोले दिया चेन ताबी कर हजारता साहबी कौन शरण करे? शे होलो ताबी और तो चाहे अमर देखे ची ताबीर जतो बोले शर्त तो रचे वो शर्त वाला ताबीन शर्तन कुल तो हमारे दाली का शर्त कला शर्त ना ले हिम अय्यत ताबियो हम बे एसान और वो अय्यत तदु बिहिम फी आमल हिम अल हसनात वला अय्यत तदु बिहिम फी गैर दालिक तादर के ईमानेर शते एवं ईसानेर शते मोहब्बतेर शते तादर उन्नुशन करते हुए औरतों से मोहब्बतेर शते उन्नुशन करना ही ए जन में एजित के जिद के उताबी बोले ताले तादर दोषोर हो बे कथा बोलन ठीक ना अम्रा शर्बतेर जो कथा दी बोल बो अल्लाह नबी एजित देर बेपारे जो बोले दिए चन लायसा लुहाज अम्रुन لا يزال هذا أمر أمتي قائما بالقصة حتى يكون أول ما يسلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد من ركبن بني أمية در مدة جتخون بجنتو يزيد نمك بكتتي نا أشبه एर अकुट जंतो शबाई नए विश्वस्त तरुपोर पुतिस्ती तो थक बे अल्लाह अकबर वो आशे तो फैतना सराय दिए चे शब्दन फैतना बास कथा बलन ठीक की ना अल्लाह नो बीर भी खातो साहबी और ताबू जर की फार इतनी बलन अल्लाह नो भी कमी बोलते सुनी ची अल मुसन्नफ ले इब्ने अभी शायबा इमाम बुखारी रजुलुम मिम्बनी उमाया बन उमायर मध्य एक जन व्यक्ति आचे जरा मार सुन्नत तेर मध्य परिवर्तन कर दिवे बोला हो चे ए अन्नो क्यों ना हो शे हलो यजीद शे के दुष्टो दुराचार खुबीस यजीद चला आर क्यों ना हो فقال أمير المؤمنين يزيد فأمر به فدرب شيرين سوتان إذا نمر بن عبد العزيز تربى بره بقوله شن تاكي أكتنوي دوتنوي تاكي بيشتى بيتغاد كره بي الله ما شيها بدين محمود علوسي رحمة الله باري تري بقول شن إسمشت كره تفسير روح المانير مدة 26 توما خندير تيهات توما بيشتاي الله ما شيها بدين محمود علوسي بولن يزيد كه تري كافر بولن अलूसी बोलसन तीन बोलसन ऐसे क्या फेर कुन्न शंदा नहीं इतना आमिबर नहीं 
এজিত কে কাফের বলেছেন শিহাবউদ্দিন মাহমুদ আলুসি তিনি বলেন আমার ধারণা এই খবি সিয়াজিত আসলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে বিশ্বাস করত না রাসূলুল্লাহ রিসালাতকে লা ইলাহা মানতকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটাকে সে বিশ্বাসই করত না এই বক্তব্য দিয়েছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছেলে সলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলেন কুলতু লি আবি ইন্না কাউমান ইয়ানসুবুনানা ইলা তাওয়াল্লি ইয়াজিদ আব্বাজান অনেকেই আমাদের ব্যাপারে বলে আমরা নাকি এজিদের সাপোর্ট করি অনেকে বলে আপনার নামে তখন ফকালা তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাড়ে বারো লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত আকিদার ব্যাপারে যিনি স্বচ্ছ ছিলেন তিনি বলেন ইয়া বুনাই না হে আমার বৎস আমার আদের সন্তান ও হাল ইয়াতাবাল্লা এজিদ আই এজিদা আহাদ নিয়মিন বিল্লা যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে সে কখনো এজিদকে মহাব্বত করতে পারে কখনো এজিদকে মহাব্বত করতে পারে না